স্বাগত নিউজ 24 দিনের সংবাদে সঙ্গে আছে আমি নাফিসা হক রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে শতাধিক মানুষের পুরুষাঙ্গ বিকৃতির মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গে রূপান্তরিত করার মতো জঘন্য অপরাধ করে আসছিলেন এক ভুয়া ডাক্তার নিউজ 24 এর অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান টিম আন্ডার কভারের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা পুরো খবর পেয়ে ডিবি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে বিস্তারিত বজলুল আলম শাওনের প্রতিবেদনে মালিবাগের এই ভবনটিতে বিউটি পার্লারের আড়ালে মানুষের পুরুষাঙ্গ বিকৃত করে তৃতীয় লিঙ্গ অর্থাৎ হিজরায় রূপান্তর করে আসছিলেন হাদিউজ জামান নামের এক ভুয়া ডাক্তার শুধু তাই নয় সেই সাথে চলত সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট ও লেজার সার্জারির মতো জটিল চিকিৎসা টিম আন্ডার কভারের অনুসন্ধানে এমন ভয়াবহ তথ্য উঠে আসার পর ডিবি রমনাজনের হাতে স্ত্রী সহ আটক হয় সে পরে সেখান থেকে অপারেশনের কাজে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও প্রতিষেধক উদ্ধার করে পুলিশ কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে কোনো রকম ডাক্তারি সনদ ছাড়াই কিভাবে এমন জটিল অপারেশন করে আসছিলেন তিনি পুলিশ জানায় কেবল রাজধানী নয় খুলনা যশোর সহ বেশ কিছু জেলায় গিয়ে মোটা টাকার বিনিময়ে এই কাজ করতেন তিনি ওই লেজার পার্লারে বসে সে ডাক্তার ও না সে ডাক্তারের পরিচয় দিয়ে সে তখন এ ধরনের কথা প্রচার করছেন যে তিনি তৃতীয় লিঙ্গ সহ সাধারণ মানুষের লিঙ্গ করতেন এবং তৃতীয় লিঙ্গের রূপান্তর তারপর লেজার থ্রেড বোটক্স ঠুট ফলানো সহ উনি সিলিকন ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্টের মাধ্যমে অক্ষ সৌন্দর্য বৃদ্ধি সহ তিনি অবৈধ কার্যক্রম হচ্ছে এখানে চালাচ্ছেন আমাদের সমাজে একটু মেইলি পনার মতো তারা হয়তো হিজরাতের সাথে বা তৃতীয় লিঙ্গের সাথে মিশেন তাদের একজন গরুমা রয়েছেন এই গরুমা তাদেরকে প্রেস প্রেসার দিয়ে এনে আনেন তিনি আমাদের কাছে স্বীকারও করেছেন প্রায় একশোর উপরে মানুষকে তিনি অবৈধ কার্যকলাপ সহ প্রতারণাটি করেছেন এই কাজে সহযোগিতার জন্য হাদিউজ্জামানের স্ত্রী সহ আরও দুইজনকে আটক করে পুলিশ বদরুল আলম শাহন নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিদ্যুৎ খাতে লুটপাটের পর সরকার তাদের নিজস্ব লোক দিয়ে গ্যাস এলপিজি আমদানি করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে লোড শেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি তিনি বলেন হাতির ঝিলে আতশবাজি ফুটিয়ে দেশ শতভাগ বিদ্যুতায়িত বলে ঘোষণা দিয়েছেন ক্ষমতাসীন সরকারের লোকজন তাহলে কেন এত লোড শেডিং ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমানের সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব আমিনুল হকের সঞ্চালনায় সমাবেশে আগামীতে তীব্র আন্দোলনের ঘোষণা দেন তারা একদিকে এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের নাম করে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করেছে দেশের বাইরে আর একদিকে আমদানি করছে গ্যাস জ্বালানি হিসেবে এলএনজি এলপিজি এর মালিক কার আমদানি করে সব হচ্ছে আপনার ওই আওয়ামী লীগের ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনের অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা বাংলাদেশ এখন তৈরি করেছে কিন্তু আজকে লোড শেডিং কেন শনিবার সকালে তার বাসভবনে ব্রিফিং কালে তিনি বলেন বিএনপি সরকার পতন আন্দোলন মানে হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঠিকই জেগে আছে কেউ ঘুমিয়ে নেই বরং বিএনপি নেতারাই জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে যে দল নিজেদের ম্যাচিকে মুক্ত করার আন্দোলন করতে পারে না তারা আবার সরকার পতন ঘটাবে এটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি রাজধানীর পল্লবীত চলছে থানা আওয়ামী লীগের সম্মেলন সবশেষ খবর জানাতে আমাদের সাথে সেখান থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন জয়দেব দাস জয়দেব সম্মেলনের সবশেষ কি খবর আছে আপনার কাছে নাফিজা আমরা সকাল থেকে এখানে রয়েছি পল্লবী থানা আওয়ামী লীগ এবং এর অন্তর্গত কয়েকটি ওয়ার্ডের সম্মেলন চলছে 
এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পল্লবীর এই মাঠটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যেই মাঠে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতি সকাল থেকে চলছে একটু জানিয়ে রাখি ঢাকা মহানগর উত্তরের অধীনে যে ছাব্বিশটি থানা এবং আটশো তিনটি ইউনিট এবং চৌষট্টিটি ওয়ার্ডের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই সম্মেলন আজকে এইখানকার এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে তাদের আজকের এই মহানগর উত্তরের অধীনে কার্যক্রম শেষ হবে এবং এই সম্মেলনের পরে তারা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি বা সেপ্টেম্বর মাস ব্যাপী তারা ইউনিটগুলির কমিটি শেষ করবেন সেই কমিটি শেষ করে তারা যাবেন হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন জাতীয় যে সম্মেলন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন সেই সম্মেলনটির জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতেছেন তো সেই সম্মেলনের যাওয়ার আগে সবগুলি ইউনিটের প্রস্তুতি শেষ করতে তাদের যে প্রস্তুতি রয়েছে সেই প্রস্তুতিটি তারা সম্পূর্ণ করতে চান মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের যিনি সভাপতি বজলু শেখ বজলুর রহমান তিনি জানিয়েছেন তাদের যে কার্যক্রম দলকে সংগঠিত করা এবং আগামী নির্বাচনের জন্য দলকে প্রস্তুত করবেন এবং আগামী নির্বাচনে দল যেন শক্তিশালীভাবে নৌকার পক্ষে বা আওয়ামী লীগের যিনি যারা প্রার্থী থাকবেন তাদের জন্য যেন কাজ করতে পারে এই জন্য সংগঠনকে তৈরি করবেন এবং এই কমিটিগুলোতে তারা বারবারই অঙ্গীকার করতেছেন যে তারা কোনোভাবেই এই কমিটিতে সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ বা চিহ্নিত অপরাধী যারা রয়েছেন তাদেরকে কোনোভাবে আর স্থান দেবেন না সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্যই তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবেন এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ পল্লবী থেকে নাফিজা জয়দেব আপনাকে ধন্যবাদ ঝর্ণায় হয়তো আনন্দ ধারায় ভিজেছিলেন এগারো তরুণ কিন্তু কপালের ফের মিরসরাই ট্র্যাজেডিতে এগারো তরুণের উচ্ছ্বাস নিমিষেই শব্দহীন আর এগারো পরিবার নোনা জলে স্তব্ধ পরিবার বন্ধু স্বজন মিলে শেষ বিদায় জানায় চিরতরে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় মুখকে জানা যায় ঢল নামে মানুষের কাফনে মোড়া গিলাফে ঢাকা কত স্বপ্ন ভেসে গেল চোখের জলে আহাজারি আর নীরব কান্নায় শেষ বিদায় হাট হাজারির খন্দকেয়া স্কুল মাঠে হাজারো মানুষের ঢল এমন অকাল প্রস্থান যেন মেনে নেয় ভার সকাল দশটায় এক সারিতে জানা যা হয় পাঁচজনের বাকিদের জানা যা হয় নিজ নিজ বাড়িতে হয়েছে শান্তশীলের শেষ কৃত্যি পরীক্ষার পরে উনি ট্রেডিং এ যাওয়ার কথা ছিল তো আল্লাহর হুকুম ছিল আর যাওয়া হয় না কি তাদেরকে আল্লাহ যেন জান্নাত বাস করে এবং যে পরিবারের ছেলেগুলো মারা গেছে তাদেরকে আল্লাহ যেন শক্তি দেয় যে তারা এই শোক বহন করতে পারে মিরসরায় খোয়া ছড়া ঝর্ণা থেকে ফেরার পথে ট্রেন মাইক্রোবাসে সংঘর্ষে নিভল এগারো তাজা জীবন প্রদীপ স্বজন বন্ধু প্রতিবেশী শোকে স্তব্ধ ট্রেনের অরক্ষিত গেটগুলোতে নজরদারি না থাকাতে এমন দুর্ঘটনা আশু সমাধান চান জনপ্রতিনিধিরা আমরা জানি না কার্যদর্শ হয়েছে এগুলো তদন্ত কমিটি হচ্ছে হয়েছে দুটা তদন্ত কমিটি হয়েছে রিপোর্ট আসবে রিপোর্টের পর এ ব্যাপারে যে মানে সিদ্ধান্ত হবে অবশ্যই এখানে যদি কারো কোনো দোষ থাকে এখানে কারো যদি গাফলতি থাকে কারো যদি দায়িত্বহীনতার কোনো আমরা অভিযোগ পাই অবশ্যই আমরা শাস্তি চাই এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে পঁচিশ হাজার আর আহতদের পনেরো হাজার টাকা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন জেলা প্রশাসন অবহেলার অভিযোগে বরখাস্ত হয়েছে গেটম্যান ক্ষতিপূরণও পাবে পরিবার কিন্তু এগারো পরিবারের চোখের জলের দাম দেবে কে এগারো তরুণ কিশোরকে হারিয়ে চট্টগ্রামের হাট হাজারে খন্দক্রিয়া গ্রাম এখন স্তব্ধ এভাবে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কোনো ভাবেই মানতে পারছেন না স্থানীয়রা পুরো গ্রাম তাই ভাসছে শোকের সাগরে চট্টগ্রাম মেডিকেলে মৃত্যুর সাথে লড়ছে আরো চারজন আবু জাবেদের ক্যামেরায় চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাচ্ছেন নয়ন বড়ুয়া জয় যেই সড়ক দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন ওরা এগারো জন গভীর রাতে সেই সড়কে ফিরলেন তবে নিত দেহে অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের শব্দ কানে বাসছে আত্মনাথের মতো সড়কের দুপাশে ঠাই দাঁড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীও পাথরের মতো নিরব ঝর্ণা দেখার আনন্দ নিয়ে ভারী ফেরা হলো না হাট হাজারের এগারো জনে বিষাদ ছড়ানো দুর্ঘটনার পর ভারীতে বাড়িতে খান্নার রোগ 
দুর্ঘটনায় অকালে নিবে গেছে বুকে ধন ঝেউল হোক সজীবের জীবন প্রদীপ মা শাহনাজকে সান্তনা দেয়ার ভাষা নেই কারো এটা বড় প্রতিষ্ঠানক শিক্ষক আজও আছে শিক্ষক छात्री मध्य जनक दुर्घटन जमा देवे तीन कार्य दिवस मध्य चट्टग्रामे रेल लेवल क्रसिंग गेटमैन ना थका अब रेल गेटर कारण प्राय घटे दुर्घटना पूर्वांचल रेलवे देशोटर मत रेल क्रसिंग रही है जार मध्य मीरसराइए थका सतान्न रेल क्रसिंग पंचाशी अब दीर्घ दिन धरे दाबी जानिए आसले एसब अरक्षित लेवल क्रसिंगर जनबल बाढ़ाना हो अभिजोग निरापद सड़क आंदोलनकारी शेख जायेद चट्टग्रामे मीरसराए थका रेल क्रसिंग गो जान मरण फाद एक पर एक दुर्घटन प्राण झुड़ले जनबल संकटर अजुहते निरापद का हा स्पट गो शुद्ध मीरसराय नय गोटा रेलवे पूर्वांचले एक ही दशा मीरसराय सीताकुंड चट्टग्राम शहर चट्टग्राम विश्वविद्यालय हाटहजारी नाजिरहाट एसब एलकार विभिन्न अंश रेल क्रसिंग गो मृत्यु फादे परिणत हो ट्रेन कर जनबल संकट कथा रेलवे द्रुत जरिप कर रेल क्रसिंग गो चिन्हित जनबल नियोग देर दावी निश्चा रेलवे शुक्रवार घटन चार सदस्य तदंत कमिटी गठन द्रुत जनबल संकट मेटान चेष्टा बसिभाग रेल गेटर आशपाशे अब स्थापना थकाय ठीक रेल चलाचल देखा जाए ना तुर्घटना और शेख जाएद निज टोटी फोर चट्टग्राम রেলের দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা রোধে ছয় দফা দাবি নিয়ে এবার রাজশাহীতে ঢাবি শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রনি শুক্রবার বিকেলে রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে লিফলেট বিতরণ প্রতিবাদী গান ও পারফর্মিং আর্টের মাধ্যমে রেলের অনিয়ম দুর্নীতি প্রতিবাদ জানান दुर्नीति दूर करते स्टेशन गणसंजी पालन कर रनी डिजिटल स्पेस ढुके ग मानव पाचारकारी अनल नाना प्रलोभन देखिए साधारण मानुष के बोका बनिए कर मानव पाचार ए थामाते पाचारकारी शस्ती निश्चित ओपर जोर दिल परराष्ट्रमंत्री ए के आब्दुल मोम शनिवार सकाले होटेल इंटरकटिनेंटाले मानव पाचार प्रतरोध दिवस अनुष्ठने इसब कथा बोलें शुद्ध मानव पाचार नय 
পাচারের অর্থ তারা ডিজিটাল মাধ্যমে পাচার করছে অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন মানব পাচার প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স দেখাচ্ছে সরকার তিনি আরো বলেন মানব পাচার বৈশ্বিক সংকট তাই সব দেশকে নিয়ে সংকট সমাধান করতে হবে বাংলাদেশ ইজ দ্য ভিকটিম অফ ফোর্সিবলি ডিসপ্লেসড মাইগ্রেন্ট फ्रॉम মায়ানমার দ্য गवर्नमेंट অফ বাংলাদেশ উইথ লিমিটেড সোর্সেস উইথ দ্য হেল্প অফ ইউনেসিয়া different national and international ngos has been providing food and shelter medical services and other emergency services but this huge number of forcibly migrant people are being our burden day by day for effectively combating human trafficking in persons broadly in four domains namely what awareness building to reporting third rescue and four खनिंग उत्तोलन गुच्छ पद्धति देश के बस टी पब्लिक और विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय एकुश बिक्षा वर्षे स्नक प्रथम वर्षे भर्ती परीक्षा अनुष्ठित शनिवार दोपुर बारोटा शुरू है भर्ती जुद्ध चले दोपुर एक पर्त देश विश्वविद्यालय एकजुगे अनुष्ठित क यूनिटे विज्ञान विभाग के भर्ती परीक्षा प्रथम दिन क यूनिटे भर्ती परीक्षा प्राय एक लाख एकषट्टि हजार शिक्षार्थी अंश नीन सकाल दसटा थे केंद्रे प्रवेश करते थकें भर्ती छुड़ा जो एक जैगे परीक्षा हवए भोगानी लाघव होभिभावक और शिक्षार्थी दुहजार एकुश बस शिक्षा वर्षे सब गुच्छभुक्त बस विश्वविद्यालय तीन यूनिटे परीक्षार जो मोट आवेदन पड़े दुई लाख चुरानब्बे प्रबल जोर भेगे जावा मेराम आंगिने जमे आमर पानी रास्ता घाटे बेहाल दशा विशुद्ध पानी संकट प्रबल भेगे पड़े सैनिटेशन व्यवस्था छड़िए पड़े डायरिया सह नाना रोग सत्या प्रतनिधि मनिर इसलम मनिर तथ्य और छवि डेस्क रिपोर्ट आंगिन जर पानी बाध संस्कार फले लोकालय पानी ना ढुकले दुर्भोग नित्य संगी सत्खीरार श्यमनगर बुढ़ी गोलिन इूनियन पंदोटी ग्रामे बसिंदा चौदह जुलाई नदी तीव्र जोरे खोलपेटुआ नदी दुर्गाटी बाँध भेगे जाए डूबे जाए ग्रामे पर ग्राम पाँच दिन आप्राण चेष्ट बाँध मेराम हम लोकालय पानी ढोका बंध है तब बसतभिता पुरोपुर पानी नेमे ना जावे दुर्भोग कमेंतटुकु पानी तब सरकार मानुषे एकटाई आकति दीर्घ मेदी टेक्सई बेर बांध रिपोर्ट 
এদিকে লালমনির হাটে তিস্তার ভাঙনে নির্ঘুম রাত কাটছে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের এরই মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে আবাদি জমি বসতভিটা ফলের বাগান সহ বিভিন্ন স্থাপনা পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ভাঙন রোধে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা রেজাল করিম মানিকের প্রতিবেদনে বিস্তারিত তিস্তার ভাঙ্গনে লালমনিরহাট জেলার গোকুন্ডা রাজুপুর খুনিয়াগাছ গোবর্ধন সহ আটটি পয়েন্টে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও জমি জায়গা বসতভিটা সহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী ভাঙ্গনে অসহায় হয়ে পড়েছেন নদী পাড়ের মানুষ দিশেহারা হয়ে অনেকেই ভাঙন থেকে রক্ষা পেতে বাড়িঘর সরিয়ে নিচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়ে ঠাই হচ্ছে সরকারি রাস্তার উপর ও অন্যের জমিতে এই নদীর বন্দোবস্ত না করলে আমাদের এখানে থাকাটা অতিরিক্ত সমস্যা ভাঙন রোধে নদীর বাম তীরে জিও ব্যাগ দিয়ে ভাঙন রোধের চেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানান পানি উন্নয়ন বোর্ড চন্ডিমারি খুনিয়া গাছ চরগোকুণ্ড এইসব এলাকায় ভাঙনের তীব্রতাটা বেশি বর্তমানে তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে মহিষপাশা নামক স্থানে একটি পঞ্চাশ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ইতিমধ্যে উদ্বোধন কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে এছাড়া অন্যান্য যে ভাঙন কবলিত স্থানগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান আছে সরকার নদী ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের জন্য বাঁধ নির্মাণ করে দেবে এমনটাই দাবি ভাঙন কবলিত এলাকাবাসীর ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর এবারে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ হাত বদলেই বাড়ছে সবজির দাম পাইকারি হাটের চেয়ে খুচরা বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে দ্বিগুণ দামে আর রাজধানীতে আসলে সবজির দাম হয়ে যায় আকাশ ছোঁয়া চাষিরা বলছেন উৎপাদন খরচ অনুযায়ী কাঙ্ক্ষিত মূল্য না পেলেও তাদের উৎপাদিত সবজি ঠিকই বিক্রি হচ্ছে বেশি দামে ব্যবসায়ীরা বলছেন যানবাহন খাজনা ও শ্রমিক ব্যয়ের কারণে খুচরা বাজারে সবজির দাম বেড়ে যাচ্ছে বগুড়া থেকে আব্দুল সালাম বাবুর রিপোর্ট দেশের সবজির চাহিদা অনেকটাই পূরণ করেন বগুড়ার চাষিরা শস্য ভাণ্ডার খাত এই জেলায় বসত জুড়ে চাষ হয় সবজির শীত কিংবা গ্রীষ্মকালে উৎপাদিত সব সবজি বিক্রির সবচেয়ে বড় হাট মহাস্থান বগুড়া সহ আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে চাষিরা সবজি বিক্রি করতে আসেন এখানে পরে মহাস্থান হাট থেকে যা চলে যায় দেশের বিভিন্ন স্থানে শুক্রবার মহাস্থান হাটে কাঁচামরিজ একশো তিরিশ থেকে একশো বিয়াল্লিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও রাজাবাজারে তা একশো ষাট টাকায় বিক্রি হয় এবং খুচরা বাজারে দাম বেড়ে হয়েছে দুইশো টাকা শুধু মরিচ নয় পটল ঢ্যাঁড়স করলা কচু লাউ সহ প্রতিটি সবজি মস্তান হাট থেকে বগুড়ার বিভিন্ন হাটে দশ থেকে পনেরো টাকা করে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আর এসব নিত্যপূর্ণ কয়েক দফা হাত বদলে ঢাকা সহ দেশের অন্যান্য স্থানে ভুক্ত পর্যায়ে বিক্রি হচ্ছে দ্বিগুণ দামে দাম বাড়ে গাড়ি ভরা বেশি খাজনা বেশি আবাদ করছি বিক্রি করার জন্য যে দাম বেশি পাবো কিন্তু আসে দেখেছি কম উৎপাদন কম হওয়ার কারণে মরিচের দাম এবার বেশি হয়েছে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ পর্যন্ত গেছে একটা লাভ আর এবার বিশ টাকা পঁচিশ টাকা সে তুলনায় আমাদের গতবারের তুলনায় এবার অনেক মানে কি লস এমন পরিস্থিতিতে উৎপাদন খরচ অনুযায়ী মিলছে না কাঙ্ক্ষিত মূল্য ব্যবসায়ীরা বলছেন শ্রমিক ও পরিবহন খরচ সহ নানা কারণে দাম বাড়ছে সবজির একটা মাল যখন আমরা বৃষ্টি গেছি কিনি ধরেন কেনার পরে লেবার কস্ট আছে খাজনা আছে মাল আবার বাজারে নিয়ে তার আবার লেবার কস্ট আছে নিয়ে এসে আমরা মাল আরও মাল ঢালি ঢালার পরে ওখান থেকে মাল কিছু শর্টিং করে দেখা এক মাল মাল কিনে এসে দেখা যাচ্ছে দশ কেজি মাল বা এর কিছু মাল ফেলে দিতে হচ্ছে ভালো হচ্ছে সবজিটা সেটাই আমরা মার্কেটে দিচ্ছি ভোক্তে কাছে দিচ্ছে না তারা ভালো পণ্যটা পাই বগুড়া জেলায় বছর জুড়ে চার লাখ মেট্রিক টন সবজি উৎপাদন হয় টেস্ট রিপোর্ট নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিজ্ঞাপন বাবদ পাওনা টাকার দাবিতে আলিশা মাঠের চেয়ারম্যানের বাসার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেছেন তেইশটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের প্রতিনিধিরা আলিশা মাঠের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম শিকদারের গুলশানের বাসার সামনে রোববার দিনভর অবস্থান নেন তারা চ্যানেল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ সাড়ে এগারো কোটি টাকার দাবিতে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আলিশা মাঠের বিভিন্ন অফিসে টাকার জন্য যোগাযোগ করে আসছিলেন তবে নানা টাল বাহানায় চেয়ারম্যান মঞ্জুর পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করেননি আলিশা মাঠের এমন প্রতারণা থেকে রেহাই পেতে ও পাওনা টাকা ফেরত পেতে প্রধানমন্ত্রী ও বাণিজ্য মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলগুলো 
শরণকালে ভয়াবহ বন্যায় ডুবেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেনটাকি অঙ্গরাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বন্যায় এখন পর্যন্ত 16 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা এদিকে তৃতীয়বারের মতো বন্যার কবলে পাকিস্তানের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বেলুচিস্তান প্রদেশ সেই সাথে ভারী বৃষ্টিপাতে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতেও মৃত্যু হয়েছে সাত এশীয় প্রবাসীর মাসুদ রানার ডেস্ক রিপোর্ট যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলীয় কয়েকটি এলাকায় বন্যার পানি কমলেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ক্ষয়ক্ষতি চিত্র ভেঙে গেছে ঘরবাড়ি গাছপালা বিদ্যুতের খুঁটি কোথাও আবার খাদের কিনারায় পড়ে রয়েছে যানবাহন নিহতের সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি এখনো অনেকেই নিখোঁজ রয়েছে বন্যার ভয়াবহতায় ছয়টি অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে বন্যার পানিতে সব শেষ আমরা সাঁতার কেটে সব ছেড়ে পালিয়ে এসেছি এখন কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে আছি পাঁচ সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে পাকিস্তানে ভারী মৌসুমি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকায় কমপক্ষে তিনশো পঁচাত্তর জনের মৃত্যু হয়েছে এবং চারশো জনেরও বেশি আহত হয়েছে চলমান বন্যায় পাকিস্তানে বেলুচিস্তান প্রদেশে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এ প্রদেশে এখন পর্যন্ত শতাধিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে আমরা তিন দিন বন্যার পানিতে আটকে ছিলাম এখন হেঁটে পানি পার হচ্ছি সেই সাথে ঘর বাড়ি হারিয়েছি আমাদের বাচ্চাদের জন্য কোনো খাবারও নেই মরুদ দেশে পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে বন্যার পানির প্রবল স্রোত সেই স্রোতে ভেসে গেছে বাড়িঘর রাস্তাঘাট ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি শহরে দেখা দিয়েছে বন্যা দেশটির সারজা এবং ফোজাইরা শহরের অবস্থা সবচেয়ে বেশি খারাপ নিহতের পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় চার হাজারের বেশি মানুষ আটকা পড়েছেন মাসুদ রানা নিউজ টোয়েন্টি ফোর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর প্রথমবারের মতো ফোনে কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ ওয়াশিংটনের অনুরোধে দুই নেতার মধ্যে এই ফোন আলাপ হল এরই মধ্যে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ দোনেস্কের একটি কারাগারে রকেট হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ জনে এ ঘটনায় মস্কো কিয়েভ দোষারোপের খেলা চলছে তবে রেডক্রস ও জাতিসংঘকে তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন চন্দ্রাণী চন্দ্রার ডেস্ক রিপোর্ট সম্প্রতি ইউক্রেনের একটি কারাগারে রকেট হামলায় যুদ্ধবন্দীদের মৃত্যুর ঘটনায় ইউক্রেন ও রাশিয়া একে অন্যের উপর দায় চাপাচ্ছে এবার বিষয়টি তদন্তে জাতিসংঘ ও রেড ক্রসকে আহ্বান জানিয়েছে ইউক্রেন অলিনি বোকার ওই কারাগারটিতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে সে বিষয়টি এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি তবে এই ঘটনায় ইউক্রেনের দাবি রাশিয়া নিজেদের নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ডের প্রমাণ ধ্বংস করার জন্য সেখানে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে ঘটনাটিকে রাশিয়া যুদ্ধ অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদমির জেনারেলস্কি অপরদিকে রাশিয়া জানিয়েছে কারাগারটিতে ইউক্রেনের রকেট হামলা চালানোর বিষয়টি পরিষ্কার ইউক্রেন যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে কাজ করে একটি সংগঠন জানিয়েছে ওই কারাগারে আজও ব্রিগেডের সেনা আটকে রাখা হয়েছিল এদিকে রাশিয়া আটক দুই আমেরিকানকে মুক্তি দেয়া নিয়ে যুদ্ধে প্রায় ছ মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি বিনকেন বন্দী মুক্তির পাশাপাশি ইউক্রেন ইস্যু নিয়েও কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চন্দ্রনী চন্দ্রা নিউজ টোয়েন্টি ফোর পাকিস্তান তেহরিক ই ইনসাফের চেয়ারম্যান ও দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অভিযোগ করেছেন সম্প্রতি শেষ হওয়া পাঞ্জাবের প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচনে তার দলকে হারাতে সরকার সব কিছু করেছিল টেলিভিশন দেওয়া বক্তব্যে তিনি আরও দাবি করেন পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনে তার দলকে হারাতে কাজ করে দেশের অর্থনীতির খারাপ অবস্থার জন্য বর্তমান সরকারকে দোষারোপ করে আগাম নির্বাচনের দাবিও জানাচ্ছেন ইমরান খান এদিকে অর্থনৈতিক সংকটে আইএমএফ এর অর্থ ছাড়ে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়েছে পাকিস্তান সেনাপ্রধান তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে শনিবার জিম্বাপুয়ের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এই ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে যেতে চান টাইগারদের নতুন অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান অন্যদিকে কোনো রকম ছাড় দিবে না জিম্বাবুয়েও সুখন সরকারের রিপোর্ট জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বরাবরই সফল বাংলাদেশ ওয়ান ডে ও টেস্ট ফরমেটে তো বটেই টি টোয়েন্টিতেও পরিসংখ্যানে বেশ এগিয়ে টাইগাররা ষোলো ম্যাচের এগারোটিতেই জয় হার মাত্র পাঁচটিতে 
এই সিরিজের নতুন এক দল নিয়ে লড়াই করতে হবে টাইগারদের সাকিব ছুটিতে রিয়াদ ও মুশফিককে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে দলের দায়িত্ব নেওয়া সোহান প্রস্তুত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য সবাই খুব আগ্রহী এবং আমার কাছে মনে হয় যে খুব ভালো একটা সিরিজ হবে এবং যেটা আমি বললাম অবশ্যই যদি বলেন যে হ্যাঁ এটা আমরা ইয়াং সাইড বাট আমার কাছে মনে হয় যে এখানে আমরা শিখতে আসি নাই অবশ্যই চ্যালেঞ্জ থাকবে বাট আমরা ইনশাল্লাহ যেটার জন্য এখানে এসেছি তবে ঘরের মাঠে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই করে টাইগারদের ঘায়েল করতে প্রস্তুত জিম্বাবুয়েও শনিবার বিকেল পাঁচটায় তিন ম্যাচ টি টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে সোহান আফিফরা সুখন সরকার নিউজ টোয়েন্টি ফোর এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর দিনের সংবাদে সাথে থাকায় ধন্যবাদ